lo que tratamos es, por un lado, de evitar que el ADN que hay eh, ahí se degrade y por otro ir purificando, es decir, eliminando otros componentes eh, celulares. es centrifugarlo como en una lavadora de manera que el sedimento quedará abajo y nos quedaremos con la parte del sobrenadante que es donde está el, el ADN. En este sobrenadante como decía está el ADN lo pasaremos por las columnas al fondo y a la pared y digamos que en el líquido es donde está el ADN. El, el asunto es que con este descubrimiento lo que estamos viendo es que el tempranillo es una variedad española y concretamente de la parte norte, lo, el Valle del Ebro y relacionada también con el Valle del Duero. Entonces es una variedad claramente de origen español y posiblemente obtenida hace muchos años. Defender la identidad de nuestra variedad, defender los vinos de España desde el punto de vista de unos vinos diferentes a los vinos europeos, vinos autóctonos y vinos de calidad. Y luego el conocimiento genético de una variedad siempre nos va a aportar pues poder luchar contra una enfermedad que nos vaya a venir a posteriori, hacer esas mejoras genéticas que ha comentado mi compañero Javier, puesto que sabemos cuáles son su padre y su madre, hacer nuevos cruzamientos y a lo mejor obtener nuevos tempranillos, entre comillas, que sean mejores que el que tenemos actualmente. O sea, puede aportarnos a futuro, se nos abre un campo en la mejora genética muy importante. Cada vez más gente empieza a conocer gracias a CSI. No, que la, no, 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 y todas las semillitas que quedan en las cuando acaba la vendimia se dejan las, las pepitas ahora no tienen el sentido porque nosotros multiplicamos las vides por esquejes y las semillas que quedaron en una bodega y que germinaron salió esta la pusieron en el campo y vieron que era buena en posición y este con este lo mismo ocurre para todos los demás ¿vale? este de, de manera que si utilizamos un número suficientemente elevado de marcadores podemos